¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Bendiciones, queridos hermanos, en la Divina Voluntad. Hoy, la voz del científico. Vamos a escuchar a Alex, que nos va a explicar también qué importancia es la, en el cuerpo humano, cómo se realiza, cómo percibe el cuerpo este ayuno y qué respuesta tenemos que dar, qué positividad tenemos de este ayuno como sustancia que genera el cuerpo. Y vamos a invocar el Espíritu Santo para que nos ilumine en este sentido. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada le nombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está frío en, en mi corazón con la llama de tu verdad, de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus siete dones sagrados. Danos mérito de virtud. Danos la salvación eterna. Danos alegría eterna. Amén. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios. Tú eres el Señor que da la vida al expresador de los bienes y bendiciones divinas. Manifiesta en tu poder y mi ser. Renueva a mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, el hijo único engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. El texto que nos va a abrir eh, la meditación de hoy, del Voz de Científico, es Éxodo 34, 28. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Simplemente podemos ver, Moisés ayunó dos veces, cuarenta días, con sus cuarenta noches, sin pan, sin agua, para poder traer los diez mandamientos, Dentro de nosotros hay unas leyes escritas. Hasta el cuerpo nuestro obedece a unas leyes escritas por Dios, los diez mandamientos. Pero también el cuerpo humano, los pulmones, los riñones, el estómago, el hígado, los intestinos, responde, los músculos, a unas leyes de Dios le da de una forma tan armónica como nos va a explicar ahora Alex. Y estas leyes nosotros ni tenemos que pensar. Solamente lo Dios nos lo regala y hacen todas las cosas para que funcione bien nuestros ojos, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras manos. Agradecemos a Dios con la voz del científico porque ha hecho como nuestro cuerpo humano sea una fábrica que funcione bien. Es un mecanismo armonioso que funciona bien. Vamos a entender hoy más cómo funciona este organismo. Es una maravilla. Es un don de Dios. Cuídalo bien. Es el templo del Espíritu Santo. Allí tiene que estar bien cuidado. Cuida de tu cuerpo, porque tu alma necesita este cuerpo para subir al cielo. Le damos voz a Ale, Alexandro y desde Rumanía y le bendecimos y le escuchamos. Bienvenido, Alejandro, y gracias por aceptar nuestra invitación. Thank you, Padre. Thank you for your invitation. Hello, ladies and gentlemen, and welcome back for another episode of this short series about fasting. 
Gracias, Padre. Gracias por la invitación. Y estoy acá para continuar con las charlas sobre el ayuno. Le agradecemos también a Claudia por la traducción. No la introduje, pero Claudia nos traduce desde Londres. Y le agradecemos mucho. Y Diana nos graba toda la transmisión. Le agradecemos. Thank you, Claudia. And thank you, Diana. Um, as a brief review, let's uh, recap what we have talked about so far. Hagamos un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. We began this uh, short series with an introduction. Empezamos esta serie con una introducción. And in that introduction, we saw how fasting is a perfectly normal state in our lives. Y en esa introducción vimos cómo el ayuno es algo perfectamente normal eh, en nuestras vidas. Our bodies are very well adapted to fasting and in fact our bodies need, our bodies require periodic fasting for proper functioning. Nuestros cuerpos están hechos eh, o adaptados para el ayuno y de hecho necesitan esos periodos de ayuno. Then, in the first episode of this series, we saw how our bodies have various ways to store away, to deposit excess energy in preparation for times when we don't eat or when we can't eat. También vimos cómo el cuerpo tiene diferentes formas de depositar eh, alimentos, energía, para esos periodos de ayuno cuando el cuerpo no puede comer. And we saw how pretty much every single one of us has more than enough energy reserves to last for very, very long periods of fasting. Y también vimos cómo nuestro cuerpo tiene unas eh, reservas energéticas eh, para un periodo muy largo de tiempo cuando no podemos comer. Over the next few episodes of this short series, we will address the many benefits of fasting. En los siguientes episodios, vamos a mirar los beneficios que trae el ayuno. But before we do that, we should take a step back and try to understand what happens actually when we eat. Pero antes de eso, vamos a retroceder un poco y, y mirar qué es lo que pasa exactamente cuando nosotros comemos. So, when we eat, most of us are concerned with the way the food smells, looks, and tastes. Eh, la mayoría de nosotros cuando comemos, lo que nos preocupa es cómo sabe el sabor de la comida, cómo huele, cuál es el gusto que tiene esa comida. However, the body is mostly concerned with what it can do with the food that we swallow. Sin embargo, el cuerpo está, lo que le importa al cuerpo es qué puede, qué puede hacer con esa comida que estamos consumiendo. So here again, we have another one of these mismatches that we talked about earlier in this series. Entonces, de nuevo, aquí tenemos uno de estos eh, disparidades eh, acerca de este tema. We care mostly about the pleasure that the food brings, but the body cares about the necessity, about what it can use the food for. Entonces nosotros estamos eh, preocupados de cómo sabe cuál es el sabor, el gusto de la comida, y el cuerpo está interesado en qué puede o qué beneficios le traen los alimentos. We enjoy the food when we see it, when we have it in our mouths, but as soon as, soon as we swallow it, we think that we are done and we go on with our lives. Eh, nosotros nos distraemos cuando estamos eh, comiendo, con, eh, alimentándonos, eh, y pensamos que ahí termina todo en el momento en que digere, pasamos esa comida y, y que no hay nada más. But the magic of the digestion begins pretty much after we swallow the food. Pero realmente la digestión, 
la parte importante comienza en el momento en que pasamos esa comida. Because we pretty much we put the food in our mouth and then we swallow it, it goes into the stomach. But the body needs to take the food all the way to every single cell in order to make use of it. Nosotros ponemos la comida en la boca y pasa al sistema digestivo y nuestro cuerpo tiene que enviar esa comida a todas las células del cuerpo. So let's think about it for a second. The food that goes into in our mouth is, let's call it macro. It's, it's large in size. La, we... la comida que ponemos en, en nuestra boca eh, que vamos a pasar es lo que llamamos macro, es, eh, eh, son partículas grandes. Right. So from this macro, we have to take it somehow to micro, and then the micro needs to be pushed into every single cell that we have. Y de eso macro, el cuerpo hace algo pequeño, hace micro, para poderlo llevar a todas las células. So from the macro food to the micro food, we have the chewing, and then we have the acid in the stomach, and we have the enzymes in the intestine. Entonces de ese eh, macro que tenemos, de, va, primero masticamos el alimento, después vienen los ácidos, y después las enzimas que trabajan. This is all very beautiful chemistry, but it really is chemistry because we use acids and enzymes and bile acids. That's how much work needs to be done by the body in order to transform the food from, from es, different dishes to small molecules. Esto realmente es, es química, química pura. Eh, es, el, es el trabajo que tiene que hacer el organismo para transformar esto en micro. So, by the time the food leaves the stomach and enters the small intestine, and then it goes along the small intestine, this food is no longer recognizable as food, but it has been turned into very, very small molecules. Entonces, para el momento en que la comida... Eh, pasa del estómago al, al intestino eh, pequeño, al intestino delgado, ya no se puede llamar realmente comida o alimento, sino que es algo micro. So as the food passes through the small intestine, it is brought down to basic molecules, which then leave the intestine and go into the blood vessels. Entonces, desde que pasa, desde el intestino delgado, eh, ya son eh, algo molecular pequeño. As the, as the food, as the digested food passes through the small intestine. Eh, del momento en que pasa la, la comida digerida al intestino delgado. It is broken down to the level of very, very small molecules. Se vuelven partículas, moléculas muy, muy pequeñas. Which then cross the wall of the small intestine and are taken into the blood vessels. Y traspasan las paredes del intestino delgado para llegar a las células. So we have already accomplished something quite big. Eh, y de esta manera el organismo ha eh, cumplido una función muy grande realmente. We were able to take food from a plate, pass it through the stomach, small intestine, and then have it into the blood. Entonces, de haber digerido eh, comida de un plato, a, pasaba hacia el estómago y después de, a los intestinos, el cuerpo la el, transmite o pasa hacia, las, hacia, el, hacia la sangre. So we could say that we are home free, but we are not, because now we have the food, the digested food, the building blocks, they are in the blood, but they're not in the cells. Entonces podemos ver que están en la sangre, pero todavía no están en las células. 
to have a uh, better understanding of how the cells relate to the blood vessel, imagine a huge hallway in a hotel. So you have a central hallway and then you have rooms on your left and on your right. Para entender mejor esta parte, imaginémonos eh, las, de la sangre y las células como si hubiera un, eh, un hall muy grande donde hay habitaciones del lado derecho y del lado izquierdo. So you have a really long hallway with lots of rooms on the left and on the right. That's basically what happens with our circulatory system. We have blood vessels that go very, very small in diameter and reach every single cell in the body. Y eso es lo que pasa con nuestro sistema circulatorio. Tenemos ese, esas, esas eh, venas por donde pasa la sangre y llegan a todas las células. So if we go back to this hotel analogy, we have a lot of nutrients. We have a lot of small molecules in the hallway, but none of them can go into the rooms. Eh, si seguimos con esta analogía, hay muchos nutrientes eh, eh, dentro de este torrente sanguíneo, pero no pueden ir a, los, a las habitaciones, a las células que están alrededor. I would say that the blood is very rich in energy, very rich in nutrients and building blocks, but because all of these are in the blood and not in the cells, the cells are starving. Entonces podemos decir que, que la sangre es muy rica en energía y en nutrientes, eh, pero no en las células. Las células están eh, eh, sin, esas, sin esa energía. And because the, when you say the body, you actually say the cells. If the cells don't get energy, it means that your body is starving even if you have a lot of nutrients in the blood. Entonces, si esos nutrientes, si esa energía no llega a las células, por más de que pensemos de que está rico en energía, eh, no es suficiente. Las células están debilitadas, carecen de esos nutrientes. So you can eat as much as you want. You will have a lot of nutrients going from the small intestine into the blood, the blood will take the nutrients throughout the body, and yet the body will still starve if these nutrients cannot leave the blood and go into the cells. Entonces podemos contar con muchísima energía y nutrientes, pero si no pasan a las células, esas células van a morir. But fortunately for us, God took care of this problem and he gave us insulin. Pero Dios eh, previó esto y por eso creó la insulina. So insulin is this absolutely wonderful molecule. It's a small protein that our body makes. Eh, la insulina es esta pequeña eh, proteína que el cuerpo eh, produce. It's a perfectly natural substance that one organ and only one organ in our body is able to make, and that is the pancreas. Es una sustancia natural que solamente un eh, órgano del cuerpo es capaz de producir, y ese, ese órgano es el pancreas. So the pancreas is an organ that is situated in our abdomen. El pancreas es un órgano que está ubicado en el abdomen. It does several jobs, but for the purpose of this talk, we will talk about, we will cover the insulin secreting function of the pancreas. El pancreas cumple varias funciones, pero para, para esta charla nos enfocaremos en la producción de insulina. So going back to that hotel analogy, we saw how after you eat, you have a lot of nutrients in the hallway, but no, no, none of them are able to leave the hallway and go into the rooms. Eh, para continuar con la analogía que habíamos hecho del hall, donde están todas las habitaciones a cada lado, eh, vimos cómo esos nutrientes están 
in in ese torrente circulatorio que es el hall. So in that analogy, imagine the pancreas like a very, very advanced CCTV, closed circuit TV system. It, its job is to always permanently read the amount of nutrients in the blood, specifically the, the sugar level in the blood. Pancreas, eh, la función del pancreas es medir esos niveles de azúcar que están en el torrente sanguíneo. So whenever, whenever the pancreas detects an increased level of sugar in the blood, it goes something like, aha, I have sugar in the blood. That means that I, some food was consumed. Entonces, lo a forma como el páncreas lo lee es cada vez que ve que los niveles de azúcar aumentan en la sangre, sabe que tiene, que cuenta con azúcar en, 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 en el sistema. So, as soon as the pancreas detects an elevated level of sugars in the blood, the pancreas will immediately secrete and release into the blood insulin. Eh, inmediatamente que el páncreas detecta que los niveles de azúcar se han eh, incrementado, se han aumentado, de, eh, el páncreas produce la insulina. And the insulin is being released into the blood And so the blood flow will distribute insulin all over the body. It will reach every single cell in the body. Y el, el páncreas al, al eh, producir la insulina en el torrente sanguíneo eh, lo distribuye por toda la sangre a las células. And when the insulin reaches the cell, it's as if in our hotel analogy, Somebody knocks on the door to that room and orders the room to open the door wide open and let the nutrients from the hallway enter the room. Y cuando la insulina va eh, o se produce, es como si tocara la puerta de esas habitaciones que están a lo largo de ese hall, de ese torrente sanguíneo para que se abran y entren a las células. So the insulin is absolutely necessary to be able to push the nutrients from the blood and into the cells. No insulin means the cells are starving. Eh, por lo tanto, la insulina es absolutamente esencial para que esas, esa energía, esa, esa azúcar, entre a las células y, y si no, las células morirían. So, so far we have seen that insulin is absolutely vital for a normal life. Actually, insulin is vital for life. No insulin means life will not be long. Por lo tanto, hemos visto como la insulina es algo vital para la vida. Sin insulina, no, el cuerpo no puede funcionar, no puede vivir. So we could conclude that the more insulin, the better. Podríamos concluir que a mayor insulina, el mejor. But we would be wrong. Pero eso estaría mal. Because as we know, too much of a good thing is usually bad. Pero como sabemos, mucho de algo bueno puede ser malo. Unfortunately, if there is too much insulin in the blood, That means that the blood will be forever poor in nutrients and the cells will be forever obligated to keep storing nutrients and never really be able to use them. Por lo tanto, si hay demasiada insulina, quiere decir eh, en que la, la sangre estaría eh, mal nutrida eh, por siempre y las células eh, continuarían almacenando y almacenando en as, esa, esa energía eh, sin, en exceso. So if there is too little insulin, that means the cells cannot assimilate from the blood. Entonces si hay muy poquita insulina, las células no pueden asimilar 
esa energía, ese azúcar desde la sangre del sistema circulatorio. That is what happens with people who suffer from type 1 diabetes. Y eso es lo que le pasa a la gente que desarrolla diabetes tipo 1. And before the discovery of synthetic insulin, these people unfortunately did not have a long life expectancy. Y antes de que se descubriera la insulina sintética, estas personas no tenían eh, esperanza de vida. So people who suffer from type 1 diabetes or people who no longer have a functional pancreas because maybe it was removed after surgery, they need to have synthetic insulin administered or else uh, their life expectancy is not going to be long. Their body will waste away. Entonces, las personas que tienen diabetes tipo 1 o un páncreas que no funciona bien, necesitan esa insulina sintética para poder sobrevivir, para poder vivir. But at the same time, if there is too much insulin, it means that now the cells keep storing energy from the blood vessels, but the cells are no longer able to release the excess nutrients and, and energy when the body needs it. Pero de la misma forma, el exceso de insulina hace que las células eh, almacenen continuamente esa energía, pero no sean capaces de, de liberar. So let's try to imagine how could it be that some of us could end up with too much insulin into the blood? Entonces, eh, tratemos de imaginar cómo puede ser que algunos de nosotros terminemos con exceso de insulina en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Well, most of us, most of us do end up later in life with increased levels of insulin as a result of the way that we eat over decades and decades. Muchos de nosotros terminamos en este eh, problema de exceso de insulina como resultado de la forma que nos alimentamos. So let's briefly try to understand how that comes to be. Tratemos de entender cómo funciona o cómo pasa esto. So briefly, We saw that when we eat, as soon as we eat and some of the sugar that we have in the food reaches the small intestine and the blood, the pancreas will immediately secrete insulin. Ya hemos visto como cuando comemos, eh, eso se transforma en, en energía que va al torrente sanguíneo eh, y, la, y, la, y el páncreas produce insulina. The insulin is secreted because the blood sugar goes high after we eat. La insulina se produce porque los niveles de azúcar se suben cuando nosotros comemos. The insulin will travel to every single cell in the body and will force those cells to take sugar from the blood vessel inside of them. Y la insulina viaja a cada célula del cuerpo y obliga a cada célula a tomar esa energía, ese azúcar que ha recibido. The insulin only cares about the sugar in the blood. The insulin job is to decrease the blood sugar back to a level that the pancreas considers to be normal. Y, y la insulina y lo único que le interesa realmente es ese nivel de azúcar que existe en las células y trata de bajarlo, de mantenerlo a un nivel que se considere normal. The insulin does not care what happens to the cells. It only wants to revert the blood sugar back to a level that the pancreas considers to be normal. Como dijimos, lo que le interesa a la insulina es mantener ese nivel de azúcar en las células a lo que se considera normal, no qué le pasa a las células. 
The only problem is that usually insulin tends to overreact. Y el problema es que la insulina tiende a sobreactuar. It is so efficient when it does its job that it usually decreases the blood sugar a bit lower than where it should be. Es tan eficiente que a veces lo que hace es reducir esos niveles de azúcar inclusive a un nivel más bajo de lo que debería ser. That is called a transitory hypoglycemia. Y eso es lo que se llama una hipoglicemia transitoria. So you start from a normal level of blood sugar. You eat something, the blood sugar will go up. Then the insulin is released and it brings the blood sugar back to normal and a little bit lower than normal. That's the transitory hypoglycemia. Entonces lo que sucede es que cuando comemos esos niveles de azúcar suben y con la insulina eh, baja, pero baja un poco más de lo normal. Y eso es lo que se conoce como la hipoglicemia transitoria. So there is usually a two, three, maybe four hour delay between the onset of feeding and when this transitory hypoglycemia occurs. Usualmente hay un periodo de tres a cuatro horas entre el momento en que nos alimentamos a cuando tenemos este episodio de hipoglicemia. So what happens when the body detects hypoglycemia? ¿Y qué sucede cuando el cuerpo experimenta o sufre esta hipoglicemia? It sends a signal to the brain that you need to eat more. Le manda una señal al cerebro de que necesitamos comer más. So the brain will give you the sensation of hunger. Y el eh, cerebro va a producir una sensación de hambre. You don't actually need to eat because the cells are still taking nutrients from the blood. So there is no actual organic hunger. But because of this hypoglycemia, the brain is fooled into feeling hungry. Y el, la señal que le va a mandar es que necesita alimentos, pero realmente las células cuentan con esos nutrientes. Entonces realmente no es el cuerpo, no es un hambre orgánica, dice Alex. Eh, está siendo engañado en, otra for, en otras palabras. So if you feel hungry, I guess it's only normal that we eat again. Y como nos sentimos eh, con hambre, eh, pensamos que es normal volver a comer. So we eat again, the blood sugar again goes up, and the pancreas again has to release more insulin. Entonces comemos, los niveles de azúcar vuelven y suben, el páncreas produce insulina y vuelve y pasa lo mismo. So again, again, the insulin travels throughout the body, and again the insulin orders every single cell to take sugar from the blood. Y por lo tanto, al producirse la insulina, le ordena a las células que tomen más eh, azúcares y, y bien ese exceso. But the cells are not very happy about it because only three hours before, they had to take sugar from the blood when you ate previously. Pero las células no están muy contentas porque ya han recibido esa azúcar de cuando nos alimentamos tres horas antes. So they don't really want to take any extra sugar from the blood. Entonces realmente no necesitan o no quieren recibir más azúcar eh, de la sangre. But as we saw before, the insulin doesn't care. It only cares about reducing the blood sugar level. It does not care about the cells. Pero como vimos antes, la insulina no se preocupa de las células, sino de mantener esos niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. And for a while, the insulin wins because it's a very powerful hormone. Y por un tiempo la insulina gana porque es una hormona muy eh, potente. Muy potente. But we only talked about two meals, but our life is made of decades and decades. 
Y aquí estamos hablando de dos comidas, pero nuestra vida está formada por muchas decenas. So muchas... think about it and let's try to extrapolate it into the future. We have this never ending cycles. Eh, nos pongámoslo un poco hacia el futuro. Nosotros tenemos estos ciclos sin fin. We have these cycles when we eat, we rise our blood sugar levels, the insulin brings you back into hypoglycemia, which is hunger. You eat again, again the blood sugar rises, more hunger, eat again. Entonces, tenemos estos ciclos donde comemos, los niveles de azúcar suben, eh, con la insulina vuelven y bajan, sentimos hambre y volvemos a comer y se repite así continuamente. So in a few years, well, not quite a few years, but maybe 15, 20 years, because again, the life is long, but slowly but surely, what happens is that the insulin, the pancreas is forced to keep secreting insulin. So if you think about an entire day, you have most of the day spent with very high levels of insulin. Entonces, con el tiempo, eh, el páncreas se ve eh, obligado a producir insulina constantemente en exceso. Right. So, as we saw, the insulin is only concerned with how well it is able to keep the blood sugar under control. Y como lo que le interesa a, a la insulina es mantener los niveles de azúcar en control, bajo control. And it keeps pushing nutrients from the blood into the cells all the time. Y mantiene en, de forma constante eh, enviando eh, nutrientes a las células. So literally, what does that mean? You, Entonces, literalmente, ¿qué significa esto? You keep, accumulate, you keep accumulating nutrients from the blood you keep being hungry, so you eat more, again you accumulate, what does that mean? Entonces lo que sucede es que eh, las células eh, continúan acumulando y acumulando nutrientes y al mismo tiempo sintiéndose el organismo como si tuviera hambre. What it means is that you have to buy new clothes. Lo que significa es que tenemos que comprar nueva ropa. Because you become overweight porque estamos con sobrepeso. So this is actually what happens because because our nutrition is hijacked towards tasty calorie rich foods. Our pancreas needs to keep secreting insulin at an ever higher and higher rate. Y lo que pasa es que como nuestro organismo está secuestrado por esos sabores y por comida muy, con mucho valor eh, energético, eh, el cuerpo, el páncreas se ve obligado a producir y a producir ins insulina sin control. So, if this happens over a long enough period of time, you get overweight. Si esto pasa por un periodo muy largo de tiempo, lo que vamos a ver es que va, va a producir en el organismo sobrepeso. You become overweight, the pancreas becomes tired. El páncreas se cansa. The insulin will keep being secreted at ever higher levels. Y, las, y la insulina se va a producir en niveles muy altos en el organismo. And your cells will keep accumulating nutrients and store energy deposits without actually being able to use them. Y las células van a continuar acumulando nutrientes y energía sin realmente estarlas usando. This is what healthcare professionals refer to as metabolic syndrome. Y esto es lo que se conoce eh, de forma profesional eh, por los médicos como el síndrome metabólico. The medical consequences are multiple. Y esto tiene muchas consecuencias desde el punto de vista médico. And none of them is good. Y ninguna de ellas es buena. Obesity is one of them. 
type 2 diabetes. Obesidad es una, tipo de diabetes, eh, tipo 2 diabetes. This lipidemia, which means uh, elevated levels of fats in the blood. Eh, niveles altos de grasa en, en la sangre también. Hypertension. Hipertensión. And even growth, which means growth as in cell, uh, cell multiplication. Y también eh, multiplicación de células. Because insulin is a growth hormone. Porque la insulina es una hormona de crecimiento. So we saw that if there is no insulin, you cannot grow, you waste away. Entonces, si no tenemos insulina, no podemos crecer. But there, when there is too much insulin over years and years. Pero cuando hay demasiada insulina a lo largo de un periodo de tiempo. Everything grows in you. Todo crece en nuestro organismo. The weight keeps accumulating, but the cells also start multiplying, and sometimes they multiply in a wrong way, and you end up with polyps or maybe tumors and so on. Entonces, nuestro cuerpo crece, pero las células también se multiplican, lo cual se puede traducir en pólipos o tumores. In the old times, many, many years ago, when the food was scarce, Insulin was what kept us from starving, from dying. En, en la antigüedad, eh, la insulina era lo que nos evitaba o mantenía para no morir de hambre. But nowadays, the food is plentiful, easy to reach, tasty, and calorically very rich. Pero en nuestros días, la comida es muy... Tiene mucho gusto, eh, tiene un alto contenido calorífico, es muy fácil de acceder. Nowadays, the insulin keeps doing the same job. It is trying to protect us, but it is actually destroying us. Eh, a pesar de que su función es protegernos, hoy en día lo que está haciendo es destruirnos. And this is where fasting comes in. Y aquí es cuando es importante el ayuno. So if we understand this whole episode about insulin, we, we can sum up that too little insulin is not good. But nowadays, most of us have to deal with too much insulin, and that is also not, not good. Lo tanto, muy poca insulina es, no es algo bueno, pero hoy en día eh, realmente el problema es un exceso de insulina. So now, it is, now it is very easy to understand how fasting is absolutely necessary for a normal life and for a normal body function. Yes, it's muy fácil entender por qué el ayuno es algo absolutamente necesario para nuestra vida y para el funcionamiento del organismo. Fasting simply means that there is no food going into your mouth, which means the pancreas takes a break, no insulin is secreted. Eh, el ayuno significa que no, no estamos ingiriendo alimentos en nuestro organismo por un periodo de tiempo y que por lo tanto el pancreas tiene un descanso. And this brings about many, many benefits that we will talk about in the next episode. Y esto va a traer muchos beneficios de los cuales hablaremos en nuestro siguiente episodio. Thank you very much for your patience and see you soon. Muchas gracias por su paciencia y nos veremos pronto. Bye.